falsafa ya maisha tahariri ya uhalisia mbarika ya mambo Kenya ni nchi ya ajabu ni nchi ya watu wa ajabu wanaoshughulikia mambo kwa namna ya kushangaza kuzunisha na kuliza machozi jinsi mkasa walikoni umeshughulikiwa ni aibu kwa taifa zima ndio kauli ya meza ya falsafa tathmini matukio haya Gari linatumbukia baharini likiwa na watu watatu linaelea majini kwa takriban dakika ishirini hivi bila juhudi zozote za kuokoa maisha hadi linazama nao huku wasio na uwezo wa kitazama tu kwa uzuni wa shindwe la kufanya halafu zaidi ya siku mbili zinapita bila mili na gari kuondolewa wala serikali kutoa kauli si hiyo tu Kambi ya jeshi la wanamaji iko mita chache tu kutoka eneo la tukio. Aidha gari lenyewe linatumbukia katika bahari inayozingirwa na vituo kadhaa vya wanajeshi wa majini kuanzia Mtongwe, Mombasa, Shimoni, Msambweni, Malindi, Kilifi na Manda bila kusahau kikosi cha ulinzi wa majini kilichozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka uliopita. Tunajua kwamba Kenya ina jeshi imara la wanamaji linaloogopa mno hata na majirani zake. Uimara wake katika mafunzo na vifaa vya kisasa haupingiki. Tunajua pia kwamba hivi karibuni wakati wa maadhimisho ya mashujaa huko Mombasa, wa Kenya watakumbushwa uimara wake kupitia sauti tamu ya mtukufu rais mbele yako ni kikosi cha jeshi la wanamaji, kikosi imara katika kulinda bahari. Mtukufu rais hili ni jeshi imara katika kuwakabili maadui na kuokoa maisha chini ya sekunde moja tu. Swali ni je, mbona halikuwa okoa wa Kenya watatu au kuondoa mili haraka ili isiendelee kuozea majini? Maafisa wa shirika la feri nao ni wa kustajabisha. Ni kama hawafahamu sheria zinazofaa kuzingatiwa na watumiaji wa feri na ni kama hawajui kuwa magari ndani ya feri yanafaa kuzimwa na waliomo kuondoka. Tunasema hawajui na iwapo wanajua, basi ni watu tu wa kula mishahara itokanayo na fedha za mlipa kodi bila kujua kazi zao. Hawajui kwa vile hawana habari iwapo shirika lenyewe lina maafisa wa uokoaji au vifaa kwa vile kwa saa nyingi. Wao pia wamekuwa tu watazamaji na wasimuliaji wa tukio lenyewe bila kufanya lolote. Hii ni Kenya nchi ya ajabu, matukio ya ajabu, watu wa ajabu, viongozi nao ni wa ajabu zaidi. Tuna hakika kwamba angekuwa mtalii aliyetekwa nyara au kiongozi au mtoto wa kiongozi kuzama Shughuli zote serikalini zingesitishwa kurasa za Twitter za viongozi kuanzia rais kuja rambi rambi na amri za kufanywa kwa hili au lile ili kuokoa maisha au kuondoa mili. Jeshi la wanamaji lingekesha baharini hadi mili iondolewe tena siku hiyo hiyo. Lakini kwa vile waliozama ni wa Kenya wa kawaida tu, viongozi wa taifa na kaunti wanaendelea na maisha kama kawaida. Swala la msemaji wa serikali kuzungumza siku mbili baada ya tukio na kuomba wa Kenya kuwa na subira ni la aibu kubwa. Kifo hakina subira. Tena waliofiwa wanakesha kusubiri mili ndipo wafunge kipindi cha maombolezo. Pia kusema kwamba jeshi sasa litaanza kusaka mili ni aibu kubwa ikizingatiwa kwamba wapiga mbizi wa binafsi waliachwa wenyewe kupambana kufa kupona bila usaidizi wa serikali. Hili ni taifa la maskini kuokoana wenyewe kwa wenyewe na tajiri kuokolewa na maskini na matajiri wenzao. Aidha ni taifa la kutojali, kupuza na kujikokota. Tunawaambia wote ambao hawajali majonzi ya waliofiwa kwamba puuzeni sana, lakini mkumbuke asemavyo mwinyi kuwa tukifa sote tutanuka. Mimi ni Geoffrey Mngou na hii ni falsafa ya maisha. Falsafa ya maisha, tahariri ya uhalisia, mbarika ya mambo.